Naam, bila shaka umekuwa na siku njema mpenzi mtazamaji wa Star TV. Nichukua sahau kukualika katika taarifa yetu ya habari na yapo mengi ambayo kwa usiku wa leo utaweza kuyapata yakiwemo eh, serikali imesema haitawavumilia watumishi wanaoendekeza migogoro yao binafsi katika utekelezaji wa majukumu ya kazi. Mtazamaji kwa na mengine mengi na kusii nasi mwanzo mpaka mwisho na kwanza tupate mutasari wake. Serikali haitawavumilia watumishi wanaoendekeza migogoro yao binafsi katika utekelezaji wa majukumu ya kazi. Mwanamke mmoja akamatwa mkoni Morogoro kwa tuhuma za kuhusishwa na shambulio la ngono dhidi ya kijana mwenye umri wa miaka 12. Kwa habari za biashara na uchumi, serikali yatoa ruzuku ya asilimia hamsini kwa ajili ya dawa ya kuogeshea mifugo kwenye majosho mbalimbali nchini. Katika habari za kimataifa, watu sabini wateketea kwa moto katika mji wa Dakar nchini Bangladesh. Na katika habari za michezo na burudani, Uongozi yanga wakanusha tuhuma za kupokea milioni hamsini kupanga matokeo na nyota wa Juventus Cristiano Ronaldo apokelewa vibaya mji wa Madrid nchini Hispania. Na mtazamaji naitwa Bernard James, karibu tuwe sote. Serikali imesema haitawavumilia watumishi wanaoendekeza migogoro yao binafsi katika utekelezaji wa majukumu ya kazi na kusababisha changamoto mbalimbali uh, likiwemo swala la kuzorota kwa kusanyaji wa mapato katika halmashauri za mkoa wa Kagera. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mariam Emil. Waziri mkuu Kassim Majaliwa ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM pamoja na mlezi wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kagera amekutana na kuzungumza na wajumbe wa halmashauri ya mkoa ya chama hicho kuelezea namna serikali ilivyotekeleza ilani ya CCM kwa kipindi cha miaka mitatu sasa Waziri mkuu Majaliwa licha ya kuelezea maboresho ya serikali katika sekta ya afya, maji, elimu na umeme amesema serikali kupitia mamlaka ya mapato hapa nchini TRA imeongeza wigo wa ukusanyaji mapato ambapo anazionya baadhi ya halmashauri ambazo hazitumie mfumo wa kielektroniki kukusanya mapato. Iko migogoro kwenye halmashauri ya makusanyo ya fedha. Hasionekani. Na wengine wanafanya mambo ya hobby. Na wapo. Chama cha mapinduzi hakitaridhishwa na utendaji wa IT. Kwa migogoro hapo karabu sitataka kuingia kwa ndani sababu ndio chama zaidi. Lakini mjue kwamba hatujaridhishwa na ukusanyaji wa kodi. Migogoro mlionayo ambayo inawapelekea kusanya kodi vizuri serikali haitafikiria. Iko mifumo tumeileta ambayo inuruhusu mtu yote kugusa fedha na kuweka mfukoni. Lakini ziko halmashauri mpaka leo hazisimamia mifumo na watu wanakusanya kiolela na fedha nyingi aziingie ya halmashauri zinaingia mifukoni. Kisha waziri mkuu Majaliwa akakipongeza chama kikuu cha ushirika cha wilaya za Karagwe na Kerwa KDCU kwa kuwalipa wakulima wa zao la kahawa kwa asilimia moja na kuvitaka vyama vya ushirika kujipanga kwa msimu ujao ili kuondoa changamoto zilizojitokeza awamu iliyopita. Kagera kahawa ni siasa. Kagera kahawa ni uchumi. Tunahitaji wananchi wao na uchumi wote. Na zao pendwa kwenye mkoa huu kahawa. Wale wote walikuwa na dhamana ya kuratibu zao hili kwa kipande hicho. Tushakutana hapa tutapiana maelekeo na ndio huwa ngumu nabalizia yale yote mliona kama ni mapungufu ipangeni wakali kwa sura Awali akimkaribisha waziri mkuu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kagera Konstantia Buhie amesema wananchi wameichagua sisi kutokana na ahadi zilizomo ndani ya irani ya chama hicho. Walichagua ile irani ya chama cha mapinduzi sio kwa uzuri wake ni kwa yale aliyoshindwa. Chama cha mapinduzi tunasimamia kwa karibu sana kuhakikisha kwamba Majibu yanapatikana na tunakwenda kuambia wapiga kura wetu. Aidha, Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amekabidhiwa taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM kutoka katika wilaya zote mkoani Kagera 
huku akiagiza katiba za chama hicho kugawiwa kwa wanachama wote kupitia kwa makatibu wa wilaya Mariam Emily Stativi Bukoba Polisi mkoani Morogoro inamshikilia mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Shani Echamwela mwenye umri wa miaka 35 mkazi wa Magoweko wilani Gairo kwa tuhuma za kuhusishwa na shambulio la aibu yani ngono kwa kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 12 mwanafunzi wa darasa la sita. tazamaji taarifa yake Jackson Monela kutoka mkoani Morogoro inafafanua zaidi kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro kamishna mwandamizi msaidizi wa polisi Willy Bodi Mutafungwa mtume wa huyo alianza kujihusisha kimapenzi na kijana huyo tangu akiwa darasa la tatu pasipo wazazi wa kijana huyo kufahamu hadi hapo alipokamatwa mara baada ya kukutwa kijihusisha na tendo hilo ambapo alikutwa akifanya tendo la ndoa na kijana huyo tangu akiwa darasa la tatu ameanza kufanya naye vitendo hivyo tangu kijana huyo yuko darasa la tatu hadi siku hiyo ambapo alikamatwa Kijana huyo jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili na za kiuchunguzi. Chanzo cha tukio hilo ni tamaa za kimwili ambapo mtuhumiwa alifanikiwa kufanya matukio hayo na huyo kijana kwa muda mrefu huku akiwa na wavizia wazazi wa huyo kijana wakati awapo anamtorosha anampeleka nyumbani na kufanya naye vitendo hivyo. Lakini pia alifanikiwa kufanya hivyo kwa kuvizia mume wake wakati hayupo huyu mwanamke ameolewa kwa hiyo alikuwa na vizia mume wake amestoka anamuita yule kijana basi anafanya naye vitendo hivyo vya aibu katika tukio jingine polisi mkoani hapa inamshikilia profesa Miss Maigi mkazi wa Kionda Municipal ya Morogoro kutokana na silaha yake anayomiliki kutumika katika mauaji Jasmine Ngoi alikuwa mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Lupanga ambapo malehemu alitumia silaha hiyo kukatisha uhai wake uchunguzi ulionyesha kuwa binti huyu alifariki huko akiwa na jeraha la risasi ambalo liliingia kwenye koo na kufumua kwenye utosi wa kichwa chake. Na tulipokagua mwili wa marehemu pembeni wa mwa huo mwili tuliweza kukuta silaha moja aina ya bastola, aina ya bereta yenye namba za usajili H11 13 5Y ikiwa na magazine moja na risasi moja nzima ambayo ilikuwa haijatumika ikiwa pembeni na ganda la risasi ambalo tayari ilikuwa limetumika. Katika kuwahoji watu mbalimbali kwenye eneo hilo la tukio ndipo alijitokeza mtu mmoja ambaye alijitambulisha kwamba anaitwa Profesa Hamis Ibrahim. Kutokana na tukio hilo la kujiua kwa mwanafunzi huyo, Kamanda Mutafungwa amewataka wamiliki wote wa Islam kwani hapa kuwa makini na uhifadhi wa silaha wanazomiliki ili kujepusha na matumizi mabaya yanayoweza kujitokeza. Pia tunawakumbusha wananchi ambao wanamiliki silaha kihalali kuzingatia masharti ya utunzaji. Mujibu wa kamanda wa polisi Wilbodi Mutafungwa, uchunguzi wa kuhusiana na tukio hilo bado unaendelea huku mmiliki wa silaha hiyo akaendelea kujiwa. Na pindi uchunguzi utakapokamilika sheria itafuata mkondo wake. Jackson Monela Star TV. Morogoro. Wahamiaji haramu na moja kutoka nchini Burundi wamekamatwa mkoani Tabora wakiwa njiani kuelekea nchini Malawi kwa lengo la kutafuta kazi. Mwandishi wetu Robert Kakwesi ndiye mwenye undani wa taarifa hiyo. Watu wanaodaiwa kuwa wahamiaji haramu wakiwa nje ya ofisi za wahamiaji mkoa wa Tabora. Wamekamatwa na wa Burundi wapata ushina mmoja ambapo watu wazima wako tisa na watoto wako 12 wameingia nchini isivyo halali kwa maana kwa wameingia bila kuwa na passport na mataifa yao na hawa raia wa Burundi baada ya kuwafanyia mahojiano na uchunguzi wanasema kwamba walikuwa wakielekea nchini Malawi kwa hiyo kama ofisi tumechukua hatua ya kuwafukuza nchini na kurudisha nchini kwao kwa hamia jaramu hao wana sababu yao kutoka Burundi na Malawi Wananchi wanapewa neno. Tunaomba wao wanachukua hatua za kuwaomba abiria ya vitambulisho ili kujirizisha kama hao wanaopata tiketi ni wale wa Tanzania ama ni wageni. Na wakihisi kama ni wageni 
watoe taarifa kwa mamlaka zinazohusika hasa idara ya uhamiaji Wahamiaji haramu kutoka nchi jirani wamekuwa kikamatwa mkoa wa Tabora na sheria kuchukua mkondo wake. Robert Kakwesi Star TV Tabora. Na mtazamaji tuangazie eneo la nishati ambapo waziri wa nishati Dr. Medadi Kalemani ameagiza umeme uwe umefika ndani ya siku kumi e, katika mgodi wa Nyakafuru wilani Mbogwe mkoani Geita. Mgodi huo unakabiliwa na ukosefu wa umeme ili hali kutoka umeme umeishia takriban kilomita moja uendeshaji uhigarimu shilingi milioni moja nukta tano ya kununua mafuta kila siku hali ambayo inaumiza wachimbaji na kuwapa hasara. Tupate taarifa kamili. Moja ya mkakati wa serikali ya kuhakikisha umeme maeneo ya migodi unafika ili kurahisisha shughuli za uchimbaji ziwe na tija. Migodi unasimama. Maana yake unaposimama hata kodi ya serikali ndio yali tunasimama hata siku kwa watu maana yake hapo serikali inapofanya. Lakini tukipata umeme tunaweza tukawa tunatumia gharama ndogo kwa hizi kila kimoja kwa masaa 24. Kwa hiyo tutazalisha vizuri na tutalipa kodi ya serikali. Waziri Dr. Kalimani ametembelea na kuona hali halisi ya uendeshaji wa mgodi huu na kuahidi umeme huku akisisitiza juu ya ulipaji wa mapato ya serikali na kulipa bili za umeme bila shida ili huduma hii iweze kuwa endelevu. Ndugu zangu kilomita moja point tano tutajenga na kuleta kufikisha hapa umeme ndani ya siku kumi kutoka leo. Kazi ya siku ngapi? Hiyo ni kazi ya kwanza. Kazi ya pili ni kuwafungia transformer kubwa mtakayotumia umeme wote kwa kuchea ila kununua mafuta. Tunaleta umeme ndani ya siku kumi na tunafungia transformer kubwa ya umeme wote mtakao gawana mtaitumia. Akiendelea na ziara ya Mbogwe Jiani anakuta nguzo zimelala hali ambayo ina mlazimu kuuliza kulikoni hali ya kuwa wananchi wanalia hawana umeme. Inaenda mbele lakini nikasema ngoja nisemwe mbona nguzo zinaninginia wananchi hawana umeme? Ndio namuuliza mkandarasi hapa kwamba lini aseme mbele yenu? Lini anakuja kuacha umeme hapa? Baada ya wiki mbili. Hakuna baada bana. Ukisema baada sema kabla. Kabla ya wiki mbili nitakuwa nimefanyia kazi nimeanza kukuta waya. Kwa kabla ya tarehe 5 mwezi ujao. Kabla ya tarehe 5 mwezi ujao. Hata hivyo wananchi wametakiwa kutunza miundo mbinu. Tumesikia mara nyingi sana nyaya zinaibiwa, mafuta ya transformer yanaibiwa. Mlinzi wa kwanza ni wewe ambako karibu na eneo hilo. Sawa ndugu zangu? Lazima tulinde miundo mbinu. Serikali inatumia gharama kubwa sana kuandaa hivi vitu kwa ajili yetu sisi wananchi. Pamoja na hayo waziri Kalemani amewasha umeme wilani Mbogwe katika kijiji cha Kasosobe na wilayani Bukombe amewasha kijiji cha Liabaika. Salma Mrisho Star TV Geita Shuli za kibinadamu zinazoendeshwa pembezoni mwa mto Ruaha katika mikoa ya Iringa, Njombe na Mbeya zimechangia kwa kiasi kikubwa kukauka kwa mto Ruaha na kusababisha vifo vya wanyama katika hifadhi ya Ruaha kutokana kukosa maji pamoja na magonjwa ikiwemo ugonjwa wa kimeta. Taarifa ya Peter Lawrence kutoka Ruaha mkoani Iringa inafafanua zaidi. Mawe ndio yanaonekana kwa sehemu kubwa kwa sasa huku maji yakionekana kwa madogo sababu inayobainishwa kupelekea hali hiyo ikitajwa kuwa ni shughuli mbalimbali za kibinadamu ikiwemo kilimo na ufugaji hatua ambayo inahatarisha kutoweka kwa baadhi ya wanyama katika hifadhi ya Ruha kama anavyobainisha mkuu wa hifadhi hiyo Izunde Msindai mtu unakauka una maji kubwa sana ina ina, ina athiri kwa ujumla ekolojia. Sasa hii mtu unapokauka unaambatana na mambo mengi. Kwanza kuna vifo vya wanyama vinavyotokea kukosa maji. Lakini pia kuna mlipuko wa magonjwa na unaoonoka. Sasa kukauka kwa mtu huku na sababu nyingi lakini hasa ni sababu za shughuli kubwa za kibinadamu zinazofanyika upande wa juu wa mtu iboko kwa kawaida huwa wanafanya kazi zao nje ya maji kuanzia jioni mpaka asubuhi kwa maana usiku wanakuwa wanafanya kazi chikavu lakini kwa sasa hivi unaweza ukaona wanatoka muda wote 
ni kwa sababu tu maji yamepungua joto linaongezeka maji yanakuwa yana joto la kutosha kiasi kwamba wawezi kustamili kuishi kwa muda huo inawalazimu kutoka muda wote kuwa nje ya maji ili kutafuta angalau sehemu ambayo wanaweza kukaa bila shida na hapa masuala ya kisiasa yanatajwa kuwa ndio sababu moja wapo inayochangia kukauka kwa mtu wa au kumkuwa hifadhi hiyo akibainisha mikakati aliyochukua ili kuweza kuzuia hatari hiyo kwa wanyama siasa pengine kimekuwa ni kikwazo sana katika kuhakikisha kwa mtu anajiingiza lakini kikwazo hicho kinaweza kuondolewa tu kama kama hifadhi ya taifa ruaha nikitazama swala hilo kwa kwa undani zaidi tatizo ningetaka kujua kwamba ni matumaini yapi hapo kwamba Uh, hizi shughuli zitasitishwa ili kwa jamii yaendelee kutiririka yeye kwenye huko mtoko serikali pia imeendelea kufanya jitihada na shirika kama shirika hifadhi tumeanzisha tuzo ya utunzaji wa vyanzo vya maji sasa tuzo hii iko katika mikoa mitatu mkoa wa Iringa mkoa wa Njombe na mkoa wa Mbeya licha ya mtu Luwa kuwa na manufaa makubwa kwa nyama katika hifadhi ya Luwa pia mtu huo Unatilisha maji yake kwenye bwawa la mtela na baadaye kwenye bwawa la kidatu ambapo umeme unazalishwa kwa ajili ya gredi ya taifa kutoka Luwa mkoani Iringa Peter Lawrence wa Star TV katika sekta ya kilimo waziri wa kilimo Japhet Hasunga amesema uwepo wa bima ya kilimo utawasaidia wakulima chini pindi shughuli zao zitakapokwama kutokana na majanga mbalimbali ikiwemo ukame Angela Matayo na taarifa zaidi Waziri Hasunga amesema serikali inaandaa sera ya kuhakikisha wakulima wanakuwa na kampuni za bima pindi shughuli zao zinapoenda kombo na hiyo ni kutokana na mchango wa kilimo kwenye pato la taifa na uhakika wa chakula nchini ametoa kauli hiyo katika kongamano la nne la huduma za kifedha vijijini ambalo limeandaliwa na shirikisho la taasisi na asasi za fedha nchini TAMF ikishirikiana na programu ya miundombinu ya masoko uongezaji thamani na huduma za kifedha vijijini MIVRAF lilofanyika jijini Dar es Salaam ndio maana sekta ya lazima ije na mkakati bima ya mazao huyu mtu alipanda kwa nia njema avune imetokea janga kuna ukame kuna mafuriko kuna ma, kuna magonjwa viwa vijeshi siji wametokea wamekula ili asiathirike mwaka mzima sekta ya fedha inatakiwa mpe fidia kwa bima ya mazao ni muhimu na mimi na imani kabisa kwa kushirikiana na Zagot shirikiana na Niva mtaliangalia hili ili tuje na bima ya mazao ambayo itatoa nayo mchango mkubwa wa kusaidia sekta ya kilimo. Kongamano lenye lengo la kutengeneza mazingira na kuwezesha huduma za kifedha vijijini na mageuzi ya kilimo Tanzania. Sisi kama TCDC tunaamini ushirika ni dhana na nyenzo muhimu ya kuweza kumkomboa mkulima, ya kuweza kumkomboa mwananchi wa kipato cha chini kabisa kuondokana na umaskini na ni nyenzo muhimu katika kufanikisha mfumo jumuishi wa kifedha unavifikia vijiji. Tuna jumla ya vyama vya ushirika vipatavyo zaidi ya elfu kumi katika michepuo mbalimbali. Tuanze kumfikiria mkulima, tuanze kufikiria huduma za fedha, tuanze kufikiria tija. Kwa hiyo hatuna kazi. Tukaboreshe kilimo, tukaongeze huduma za fedha. Na huduma za fedha ziwe jumuishi Twende na financial inclusion sio mtu anapata mkopo tu hapana apate mkopo apate bima apate pension apate huduma mbalimbali kongamano hilo limehudhuriwa na watu wa huduma za mikopo midogo midogo benki za wananchi benki za biashara benki za ushirika vyama vya wakulima wakulima mawakala wa kilimo watunga sera na wasimamizi wa vyombo vya fedha anchela matayo star tv dar es salaam Mkuu wa mkoa wa Mtwara Gelasius Biakanwa amelazimika kuingilia kati mgogoro wa ardhi baina ya chuo cha mafunzo ya kilimo mati na taasisi ya utafiti wa mifugo tarili a mkoani humo uliozuka baada ya mganyiko wa sekta ya kilimo na mifugo kwa wizara mbili tofauti hatua ambayo imeifanya tarili kubaki na ekari 2.5 pekee 
eneo lote likibaki chini ya taasisi mama ya Mati. Taarifa ya Omar Hussein inafafanua zaidi. Uhitaji kutumia gharama kuyajua. Sura muzi huu mkuu mkoa kuingilia kati mgogoro huo umekuja baada ya taasisi hizo mbili kushindwa kugawana maeneo ya kufanyia shughuli zao na kwa lazimu kunda kamati na kusudia kuandika taarifa kwenda kwa katibu mkuu wizara ya kilimo ambapo kabla ya taarifa hiyo kutuma wizarani biakano anaitaka kamati kutoa hekta moja na kuzikabidhi kwa taasisi ya taliri ili kuwezesha kufanya shughuli zao kwani wanalazimika kufuga ngombe zaidi ya 28 na mbuzi 50 kwenye eneo la ekari mbili na kwa nafasi yangu ya ulezi na usimamizi wa taasisi zilizoko hapa nina mega hekta mia moja kwenye arizi ya mati zitumike kwa kulishia mifugo ya tarili awali kabla wa muzi huo mkurugenzi wa tarili dr Ezekiel Golomera ameeleza uwepo wa changamoto hiyo changamoto ya kwanza tumekuwa na ukosefu wa arithi sisi kama tarili na liendele kama nivyo tangulia kusema tuna ekali mbili nukta tano ambao ni sawa na hekta moja na eneo hili ndio ambapo ofisi tumejenga pamoja tu na eneo jingine tumejenga uh, kitengo cha kuku. Kichwa kinakumbwa hasa na changamoto ya watu kuvamia ardhi yake. Wengine wa kuweka makazi ya kudumu, kupanda mazao ya muda mrefu na muda mfupi, hivyo kuzuia kuendeleza kazi za minadi ya chuo. Wakati mwingine wametishia usalama wa watumishi na wanafunzi wanapokuwa katika kutimiza majukumu yao. Na tayari mkuu wa wilaya ya Mtwara Mikindani ameunda kamati kuchunguza swala hili pia wizara imetenga fedha kwa ajili ya kuyapima maeneo yake na kuyapatia hati miliki hayo yanajitokeza katika kikao cha mkuu wa mkoa alichokutanisha taasisi nne zilizopo na liendele zinazohusika na kilimo na mifugo kufuatia kuwepo kwa mgogoro ulioibuka baada ya kuunganishwa kwa kilimo na mifugo kwa wizara mbili zinazojitegemea kutoka hapa mkoa ni Mtwara Omari Oseni wa Star TV Mtazamaji uelewa mdogo wa masuala ya kisheria miongoni mwa wananchi na upungufu wa watu wa msaada wa kisheria hasa maeneo ya vijijini uh, vimetajwa kuwa ni changamoto inayosababisha baadhi yao kupoteza haki zao za msingi. Blaya Moses ana taarifa zaidi. Wakizungumza baada ya kumalizika kwa kongamano la wadau mbalimbali wanaojishughulisha na utoaji wa msaada wa kisheria jijini Dodoma. Baadhi ya watu wa msaada wa kisheria wanasema Licha ya kazi kubwa ambayo umekuwa wakiifanya zipo changamoto ambazo zimekuwa zikikwambisha utendaji kazi wao hivyo kushindwa kutatua kero za wananchi yani kufikia wale wa wateja wetu au wananchi waliona matatizo sana unakuta wengi wako vijijini mbali sasa kuwafikia inakuwa ni shida na wakati huo huko, huko chini hatuna ile ile ile, ile hali ya kuwa na usafiri wa uhakika tofauti na zile ambazo tumefadhiliwa na RCF zile ambazo kila kila baada ya mwezi tunakutanika wanawake wengi hawaelewi kuhusu haki zao na wengi ni waoga hata kujitokeza e, kuweza kushughulikia masuala yale ambayo yanahusu haki zao wanawake wengi wanafanyiwa ukatili wa kijinsia wanashindwa hata kutoa taarifa kwa sababu pia wengi hawaelewi wana haki zipi Kwa hiyo tunafanya kazi kubwa sana katika ku, kuwafanya wanajamii hususan wanawake waweze kupata uelewa kuhusu masuala yanayohusu haki zao. Kama mjuafi, mawakili wengi wanapatikana mjini. Lakini kwa kutumia huduma ya wasaidizi wa kisheria na watu wa huduma wa msaada wa kisheria ambao tupo Tanzania nzima, basi watu wengi zaidi wameweza kufikia. Kwa hiyo huu mkutano unatusaidia kupanga mikakati mipya zaidi. Afisa mradi kutoka shirika la Legal Service Facility LOSF linalojishughulisha na utoaji wa msaada wa kisheria hapa nchini tunatusikitokisia. Akaeleza lengo la kongamano hilo. Kwa sababu tumekuwa kwa muda mrefu tukifanya kazi na wadau wa, wa, wa wetu na pia wa wadau wetu wakubwa Pararigos au wanaitwa wasaidizi wa kisheria ambao mwaka 2017 walitambuliwa na sheria kwamba pia nao ni watu wa msaada wa kisheria. Kwa tunajadili paswala mbalimbali ya kuwajengea uwezo pia ni kwa jinsi gani tutaweza kuboresha zaidi huduma za msaada wa kisheria Tanzania kwa sababu msaada wa kisheria wa Tanzania umekupo kila siku lakini je tunaendaje tunabadilikaje kuendana na wakati kwa sababu kila tunapozidi kwenda mbele ndipo ambapo hata makosa na kuna kopo na 
vitu mbalimbali vinajibadilisha. Kwa hiyo sisi kama watu wa msaada wa kisheria tunajiandaaje kukabiliana na matatizo mbalimbali yanayotokea kwenye jamii? Je, paradigmo zetu wana uwezo wa kuyakabili? Wanaweza wakasaidia wananchi lakini kwa kutoa ile quality legal aid kwa kwa wananchi wa kawaida. Kwa mujibu wa shirika la LOSF kwa mwaka 2018 wameweza kuwafikia watu zaidi ya milioni tatu kilinganisha na watu zaidi ya milioni moja kwa mwaka 2017 ili kupata elimu ya sheria hasa katika maeneo ya vijijini kutoka jijini Dodoma Brian Moses Tazamaji tupumzike kidogo natakaporejea ni wasaa wa jicho letu mkoani